ഹായ് മക്കളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ അതുപോലെ റേറ്റ് ലോ ഒക്കെ എന്താന്ന് കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റേറ്റ് ലോ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എ എ പ്ലസ് ബി ബി ഗിവിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് അതിൻ്റെ റേറ്റിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പഠിച്ചത് റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു കെ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ബി റേസ് ടു വൈ അല്ലേ ആ എക്സ് എന്നും വൈ എന്നും പറയണത് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ നോക്കി എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് വാല്യൂസിൻ്റെ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി സം ഓഫ് ദി പവേഴ്സ് ടു വിച്ച് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് ആർ റേസ്ഡ് ഇൻ എ റേറ്റ് ലോ ഓർ റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു റേറ്റ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതിയ ആ ഒരു വാല്യൂസിൻ്റെ സമ്മിനെയാണ് അതിൻ്റെ തുകയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഡറും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതായത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഈസ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയത് കൊണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ഓർക്കണം ഒരു റിയാക്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷൻ്റെ ഓർഡർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അത് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആണ് റേറ്റ് ലോ തന്നാൽ നമുക്ക് ഓർഡർ പറയാം റേറ്റ് ലോയിൽ ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ വാല്യൂസിൻ്റെ സം അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആണ് നമ്മൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓർഡറിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഓർഡറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആവാം ഹോൾ നമ്പർ ആവാം ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആവാം അപ്പോൾ ഓർഡർ ക്യാൻ ബി സീറോ ഫ്രാക്ഷണൽ നെഗറ്റീവ് ഓർ എനി ഹോൾ നമ്പർ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ ഓർഡർ വൺ ആണെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇഫ് ദ ഓർഡർ ഈസ് ടു ദെൻ സച്ച് എ റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് കുറേ ഇക്വേഷൻസ് കാണാം അതിലൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നോക്കൂ അവിടെ എന്താണ് എൻ ടു ഓ ഫൈവ് ഗിവിംഗ് ടു എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഓ ടുവിൻ്റെ റേറ്റ് ലോ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ടു ഓ ഫൈവ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റിയാക്ഷൻ്റെ ഓർഡർ എത്രയാണ് വൺ ആണ് കാരണം എൻ ടു ഓ ഫൈവിൻ്റെ പവർ വൺ ആണ് ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ അവിടെ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു കെ ഇൻറ്റു എൻ ഒ ടു റേസ് ടു ടു എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ ഓർഡർ ടു ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് അതേപോലെ അടുത്ത് തേർഡ് ഓർഡർ ആണ് എങ്ങനെ തേർഡ് ഓർഡർ ആണെന്ന് കിട്ടിയത് റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എൻ ഒ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഒ ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടിയത് എൻ ഒൻ്റെ പവർ ടു ആണ് ഒ ടുവിൻ്റെ പവർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ അല്ലെ സം ഓഫ് ദി പവേഴ്സ് ടു വിച്ച് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് ആർ റേസ്ഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ രണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിൻ്റെയും പവറിൻ്റെ തുക എടുക്കുക അതായത് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആണ് ആ റിയാക്ഷൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസിലും നമ്മുടെ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ എയ്ക്കും ബിക്കും തുല്യമായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും വാല്യൂസ് കോഫിഷ്യൻസിന് ഈക്വൽ ആവാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസിലും ഈക്വൽ ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ സീറോ ഓർഡർ ആകുമ്പോൾ നോക്കൂ അവിടെ എക്സിൻ്റെ വൈ ആ വാല്യൂ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഇനി ഈക്വൽ അല്ല പവർ അല്ലേ ഇവിടെ റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ റേസ് ടു സീറോ എന്നാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇതെന്ത് റിയാക്ഷൻ 
ചില കേസുകളിലൊക്കെ കോയിഫിഷ്യൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ റേറ്റിൽ ഓയിൽ പവറായിട്ട് വരുന്നത് ചില കേസുകളിൽ ഒരേപോലെ അല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഓർമ്മ വരണം നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് റേറ്റിലോ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിൻ്റെ പവറായിട്ട് എക്സ്നോ വൈസ് വൈസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾസ് കൊടുത്താൽ മതി എപ്പോഴും ആ കോയിഫിഷ്യൻസ് തന്നെ ആവണമെന്ന് ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഓർഡർ എഴുതാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പവർ റേറ്റ് ലോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ റേറ്റ് ലോവിൻ്റെ സം പവറിൻ്റെ സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിട്ട് കോയിഫിഷ്യൻസിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് ഒരിക്കലും എഴുതരുത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് തെറ്റാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഒരിക്കലും ആ ഇക്വേഷനിലെ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസിൻ്റെ സം അല്ല ഓർഡർ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കണം നമ്മുടെ റേറ്റ് ലോയിലുള്ള റിയാക്ഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻസിൻ്റെ പവറിൻ്റെ സമ്മിനെയാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നോ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് എബൌട്ട് ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പം യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് പല പല യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് അല്ലേ അതായത് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ല സെക്കൻഡ് ഓർഡറിന് അതാവില്ല തേർഡ് ഓർഡറിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ്റെ ഓർഡർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യൂണിറ്റും മാറും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓരോന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്കൊരു സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ റേറ്റിലോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ റേസ് ടു സീറോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് കെയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം റേറ്റ് ബൈ എ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം റേറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മോൾ ലിറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇനി താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കെയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോൾ ലിറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഫോർ എ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോൾ ലിറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇനി ഫോർ എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ റേറ്റിൽ നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതുക റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ അല്ലേ അവിടെ പവർ വൺ ആണ് വരിക ഓർഡർ വൺ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കൂ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും കെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു റേറ്റ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോൾ റേറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം മോൾ ഇറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് താഴെ എഴുതേണ്ടത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അത് മോൾ ലിറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളത് കുറേ പോലുള്ള ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി അവിടെ എന്താ വരുന്നത് മോൾ മോൾ ക്യാൻസലായി ലിറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ലിറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ക്യാൻസലായി ബാക്കി അവിടെ എന്താ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ കെയുടെ യൂണിറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ കെയുടെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഹോംവർക്ക് തരികയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ സീറോ ഓർഡറിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെയും കെയുടെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച മാതിരി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൻ്റെയും തേർഡ് ഓർഡറിൻ്റെയും കെയുടെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ അതും കൂടി ഒന്ന് നോട്ടിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ജനറൽ ഫോർമുലയുണ്ട് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫോർ എ എൻത്ത് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ മോൾ റേസ് ടു വൺ മൈനസ് എൻ ലിറ്റർ
മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും വളരെ എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആറ്റംസ് ഓർ അയോൺസ് വിച്ച് കൊളൈറ്റ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ടു ബ്രിങ് എബൌട്ട് എ റിയാക്ഷൻ എന്താ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ എത്ര ആളുകളാണ് ഒരുമിച്ച് കൊളൈഡ് ചെയ്തത് എത്ര പേരാണ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിടിച്ചത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചില റിയാക്ഷൻസിൽ മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും റിയാക്ടൻസ് ചില കേസിൽ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അയോണുകളായിരിക്കും എന്താണെങ്കിലും ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കാനായി എത്ര ആറ്റമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അയോണുകൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കാനായി കൂട്ടിയിടിച്ചു ആ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആറ്റംസ് ഓർ അയോൺസ് വിച്ച് കൊളൈറ്റ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ടു ബ്രിങ് എബൌട്ട് എ റിയാക്ഷൻ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കൂ മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി വൺ ടു ഓർ ത്രീ ഒരു റിയാക്ഷന് മോളിക്കുലാരിറ്റിയുടെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആവാം ടു ആവാം ത്രീ ആവാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും മോളിക്കുലാരിറ്റി ത്രീക്ക് മേലെ വരില്ല മോളിക്കുലാരിറ്റി ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ത്രീ വൈ അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരേ സമയം മൂന്ന് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് റിയാക്ടൻസ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിടിക്കില്ല ആ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മോളിക്കുലാരിറ്റി മൂന്നിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും ആവില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മോളിക്കുലാരിറ്റി ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ത്രീ ബിക്കോസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഫോർ മോർ ദാൻ ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ടു കൊളൈഡ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ഈസ് റെയർ അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് മൂന്നാളുകളിൽ കൂടുതൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മോളിക്കുലാറ്റിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ത്രീ ആവുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഈ മോളിക്കുലാറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിന് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഒരു റിയാക്ടൻ്റ് മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു റിയാക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണി മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ അതായത് മോളിക്കുലാരിറ്റി വൺ ആയിട്ട് വരുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെ നമ്മൾ യൂണി മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയും ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നോക്കൂ ഒരു എൻ എച്ച് ഫോർ എൻ ഒ ടു മോളിക്യൂൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലാരിറ്റി വൺ ആണ് അത്തരം റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ യൂണി മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് ബൈ മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇൻവോൾവിങ് സൈമുൾട്ടേനിയസ് കൊളീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു റിയാക്ടിംഗ് സ്പീഷീസ് ഈസ് കോൾഡ് ബൈ മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഒരേ സമയം രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് കൂട്ടിയിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് കൂട്ടിയിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ ബൈ മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മോളിക്കുലാരിറ്റി ബൈ മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ബൈ മോളിക്കുലാരിറ്റി എത്രയായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ നോക്കി നോക്കൂ ടു എച്ച് ഐ ഗിവിങ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ഐ ടു അവിടെ എത്ര റിയാക്ടൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എച്ച് ഐ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലേ രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് എച്ച് ഐ തന്നെയാണ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ബൈ മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ തേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ട്രൈ മോളിക്കുലർ ഓർ ടെർ മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ അതായത് മോളിക്കുലാരിറ്റി ത്രീ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് റിയാക്ടൻ സ്പീഷീസ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിടിച്ച് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനുകളെയാണ് നമ്മൾ ട്രൈ മോളിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ടെർ മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ടു എൻ ഒ പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവിങ് ടു എൻ ഒ ടു ഇവിടെ എത്ര റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് എൻ ഒ മോളിക്യൂളും ഒരു ഒ ടു മോളിക്യൂളും അതായത് ടു പ്ലസ് വൺ അല്ലേ മൂന്ന് മോളിക്യൂൾസ് ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ മോളിക്കുലാരിറ്റി ത്രീ ആണ് അവരെയാണ് നമ്മൾ ട്രൈ മോളിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ടെർ മോളിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോളിക്കുലാരിറ്റിയായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ രണ്ട് തരം റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷൻസ് റിയാക്ഷൻസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ആർ കോൾഡ
എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്ര നേരം കണ്ട് യൂണിയം മോളിക്കുലാറും ബൈ മോളിക്കുലാറിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയി കണ്ടില്ലേ അതൊക്കെ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നതാണ് അവരുടെയൊക്കെ മോളിക്കുലാറിറ്റി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് എത്ര റിയാക്റ്റൻസ് പങ്കെടുത്തു അല്ലേ ആ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ തുക തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ മോളിക്കുലാറ്റി എന്ന് കണ്ടത് ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ മോളിക്കുലാറ്റി വൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് പേര് പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ടു മൂന്ന് പേര് പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ത്രീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ എളുപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും പല പല സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെയും മോളിക്കുലാരിറ്റിയെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമോണിയുടെ ഫോർമേഷൻ എടുക്കാം എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗിവിങ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ നാല് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്ന് അല്ലേ ത്രീ കൂടുതൽ വന്നില്ലേ എന്ന് പക്ഷേ ഇതൊരു എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻ അല്ല കേട്ടോ ഇതൊരു കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്പുകളിലായിട്ടാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻസ് പെടില്ല ഈ കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ മോളിക്കുലാരിറ്റി പറയണത് ഫോർ എന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ ഓ എത്ര സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലെയും മോളിക്കുലാരിറ്റി ഏതാണെന്ന് നോക്കണം ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റെപ്പുകളെ മോളിക്കുലാരിറ്റിയെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓർഡറും മോളിക്കുലാരിറ്റി ഇനി നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഡർ ആൻഡ് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഓർഡറിൻ്റെയും മോളിക്കുലാരിറ്റിയും ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് റേറ്റ് ലോ എഴുതുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസിൻ്റെ പവറിൻ്റെ സമ്മിനെയാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സം ഓഫ് ദ പവേഴ്സ് ടു വിച്ച് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടേംസ് ആർ റേസ്ഡ് ഇൻ എ റേറ്റ് ലോ പക്ഷേ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷൻ നടക്കാനായിട്ട് എത്ര റിയാക്ടൻ സ്പീഷീസ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിടിച്ചു അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആറ്റംസ് ഓർ അയോൺസ് ദാറ്റ് കൊളൈഡ് സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ടു ബ്രിങ് എബൌട്ട് എ റിയാക്ഷൻ അതാണ് ഓർഡറും മോളിക്കുലാരിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഓർഡർ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അല്ലേ ആ പവറിൻ്റെ സമ്മെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ പവർ എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർഡർ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഓർഡർ പക്ഷേ മോളിക്കുലാരിറ്റി എങ്ങനെയാണോ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര റിയാക്റ്റൻസ് ആണ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ മോളിക്കുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മോളിക്കുലാരിറ്റി ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഓർഡർ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടാൽ പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ മോളിക്കുലാരിറ്റി ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കി നമുക്ക് എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ മോളിക്കുലാരിറ്റി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നോക്കി പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി തേർഡ് ഡിഫറൻസ് ഓർഡറിനെ നമ്മൾ പല എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടു അല്ലേ സീറോ വാല്യൂ വരുന്നത് വണ്ണ് വരുന്നത് ടു വരുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ വാല്യൂസ് അങ്ങനെ ഓർഡർ ക്യാൻ ഹാവ് സീറോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഓർ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ബട്ട് മോളിക്കുലാരിറ്റിക്കോ മോളിക്കുലാരിറ്റിക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടത് വൺ ടു ത്രീ ആ മാക്സിമം ത്രീ വരെയുള്ള വാല്യൂസേ മോളിക്കുലാരിറ്റിക്ക് വരുള്ളൂ അതായത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ഓൺലി പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ അതാണ് തേർഡ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓർഡർ ക്യാൻ ഹാവ് സീറോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഓർ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ബട്ട് മോളിക്കുലാരിറ്റി ക്യാൻ ഹാവ് ഓൺലി പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യൂസ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നോക്കൂ ഓർഡർ ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു എലമെൻ്ററി ആസ് വെൽ ആസ് കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷൻസ് അതായത് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പിൽ നടന്നാലും വേണ്ടില്ല പല പല സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് നടന്നാലും വേണ്ടില്ല ഓർഡർ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എലമെൻ്ററി റിയാക്ഷൻസിനും കോംപ്ലെക്സ് റിയാക്ഷൻസിനും ഒരേപോലെ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ബട്ട് മോളിക്കുലാരിറ്